ভ্যানিলা ও চকলেটের তিনটি ভিন্ন ফ্লেভার ওয়ান্ডার লেয়ারকে তুল তুলে মিষ্টি একটা হেল্প করতে পারেন মানে আমি বডি বিল্ডিং কম্পিটিশনে যাবো তো মিস্টার বাংলাদেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি আপনি কি আমার পিঠে একটু চড়তে পারেন মানে এই যে আমি না এখানে হাঁটতে আসছি হ্যাঁ সার্কাসে কোন বাদল না এবার আমি একটা কথা বলি অন্য কাউকে উপদেশ দেওয়ার আগে উপদেশগুলো কি নিজে মানবেন আচ্ছা ভাই আমার কিছু হবে না তুই যা কলা খা তুই যে কাজ করছিস আজকে গুগল করি মেয়ে পটানোর সহজ উপায় বের করি গুগলে বাঙালি মেয়েদের পটানোর কোন উপায় লেখা নেই গুগলে যেসব উপায় লেখা আছে সেটা বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে খাটে না ঠিক আছে সমস্যা নেই তুমি এক হাতে কালা দশ কেজি মিষ্টি আর এক হাতে সাদা দশ কেজি মিষ্টি লইয়া মাইয়ার বাসার গিয়া বিয়ার প্রস্তাব দিবা রাজ মানে প্রেম প্রেমের খবর নাই ডিরেক্ট একদম বিয়ের প্রস্তাব আজকে ব্যবহার দেখছিস ঠিক আছে প্রেমের ব্যবস্থা তো করা লাগবো করাই দিতেছি শোনো তুমি মাইয়ার সামনে গিয়া খারাইবা আর পিঠ ওঠানোর কথা কম দরকার নেই সামনে গিয়ে সোজা খারাই কম আছে আই লাভ ইউ মাইয়া যদি আই লাভ ইউ টু কয় তাহলে তো ভালো নাহলে গেছে তুমি একটা মদের বোতলের মধ্যে পানি ঢালবা গিয়া মায়ের বাসার সামনে খারাইবা মদ খাওয়ার করবা দেখবা সিঙ্কেটের ভয়ে মায়ের রাজি হয়ে গেছে সামনে থেকে সচ্ছা ওদিক গিয়ে যা খুঁজে খা যা অর্ডার দে দেশীয় মেয়েকে দেশীয় কায়দায় পটাইতে হবে ইমোশনালি অ্যাটাক করতে হবে রাইট ভাই এই একটা মনে কথা বুঝো তুমি ভাবতে থাকো আমি অর্ডারটা দিয়ে গে এক্সকিউজ মি
कथा कथा मानुष बना पाखी के कथा शिखे से कथा बोलार जो अस्थिर हो जाए समस्या लोक <laughs> खुदाजन भाई सत्य मानी <laughs> चांदी 
ভাই আমারে maaf করে দেন ভাই আমার আপনারে মাইরেন না ভাই আমি চিন্তা করি না ভাই বিশ্বাস করেন ভাই আমি চিন্তা করি না তোর হাতে পিস্তল তুই চিন্তা করিস না তুই কি ভাই ভাই এটা কেনলা পিস্তল এই যে ফাইন ভাই আমারে কইছে কেনলা পিস্তল না লই আপুর লগে চিন্তার অভিনয় করতাম এরপরে ফাইন ভাই এসে বাঁচাইবো আপুরে ফাইন ভাই কে ওই যে ফাইন ভাই এই বেয়াদব তুমি কে তোমাকে আমি চিনি না তুমি আমার নাম জানো কিভাবে হো ভাই এ অন্ত চিনবেন না ভাই কি রাসেল ভাই আপনি কথা কান্না কিল লাগা তখন তো খুব কইরা কইলেন যে কোন সমস্যা হবে না যাইবো আমি দেখব না এখন এই বিপদ পড়ছে আমারে কেউ চিন্তা জানা ভাই थकले पागलामी फेले बुझी क्या कर जीवन दस न मत स्वाभाविक ना असुक आ नान भाव चेष्ट कर दिन एक मेटा बाचे दिन स्वप्न सामने हाटू कर बस बोल सब स्वप्न जस्ट निजे शेष कर फेले भूले जा 
সেটা তো সম্ভব না সবকিছু জেনে ও এটা হয়তো আপনার কাছে পাগলামি মনে হতে পারে কিন্তু সত্যটা হলো আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি আর জানেন তো যখন একজন আরেকজনকে ভালোবাসে তখন ভালোবাসার মানুষটা সুস্থ নাকি অসুস্থ ফর্সা নাকি কালো ধনী না গরিব এসব কোনো কিছুই মাথায় থাকে না ভালোবাসার বিষয়টাই তো এমন হিসাব মেনে চলে না ক্যালকুলেট করে হিসাব মেনে যেটা হয় সেটা তো বিজনেস ভালোবাসা তো বিজনেস আমি কি কিছু সময়ের জন্য তোমার হাত তো ধরতে পারি একটু কষ্ট করে আজকে রাস্তায় দৌড়ান গুড ডে স্যার থ্যাংক ইউ এই আজকে তো হবে না ভাইয়া ভাইয়া আমি গাছের চিপায় বসে প্রেম করতে যাই নাই কেউ বলতে পারবে না আমি চিপা চাপায় বসে প্রেম করছি তুই এইভাবে তাকাস কেন একদম পার্কে শেষ মাথায় গিয়ে একটা সাইডে চুপচাপ করে বসে থাকবা আর গায়ের সাথে গা ল্যাপটপ ডি করে বসবা না ঠিক আছে আমি একটু পর পর এসে কিন্তু চেক করব ছিছি ভাই এইগুলা কি বলছেন তুমি ছিছি বলো কেন তোমার চোখে মুখে তো শয়তানি বেশি দেখতেছ যেটা বলছিস এর জন্য মনে থাকে যাও সুন্দর করে থাকবা জি ভাই যাও যাও ডিসটেন্স আমাদের জন্য সারাদিন গ্রহণ করা হয়েছে পাগল নাকি তুমি আমাদের জন্য উপভোগ করেছো ইয়েস মাই ডিয়ার আজকে সারাদিন এই পার্কে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না চলেন তাহলে দেখি আপনার উড়িয়া ঘুরিয়া প্রেমটা কেমন যাব ভ্যানিলা ও চকলেটের তিনটে ভিন্ন ফ্লেভার ওয়ান্ডার লেয়ার কে তুল তুলে মিষ্টি ভ 
ভালোবাস কিভাবে এত ভালোবাসো কেমন করে মায়ায় বাঁধো এভাবে স্বভাবে তুমি মিশে থাকো ইরে
এভাবে রেখে যেতে ইচ্ছে করে শুধু জানি বাসি বেশি ভালোবাসি আমাদের নিয়তিটাও দেখো মাঝে মাঝে কত নিষ্ঠুর খেলা খেলা তাই না একটা সময় আমি ভাবতাম যে মনে হয় কি আর একটু যদি বাঁচতাম এর থেকে বেশি কষ্ট তাও যদি আর একটু বেশি বাঁচতাম আমরা তো অল্প সময় বাঁচি কেন আমি আছি সারা জীবন থাকবো তোমার সাথে চাইলে তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে কি হলো ব্যাক করেছ তো সে কখন থেকে আমি একা একা বসে আছি রাগ করবো না সত্যি সত্যি রাগ করেছে আপনি কি ভেবেছিলেন আমি অসুস্থ বলে কখনো ঝগড়া করবো না একশো বার যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন ঝগড়া করবো সোহাগ করবো এইসব করে তোমাকে অস্থির বানিয়ে রাখবো যারা আমি মরার পরেও আমাকে বুঝতে না আর যদি আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করো তাহলে মরে রাখবো মরে যেতে দিব শোনো আমাকে না মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে হবে না একদিনের জন্য হলেও তোমার বউ হতে পেরেছি আমি এটাতেই খুশি আমার কিছু দাঁড়া এবার কিন্তু আমি রাখবো আমি 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 আমি
হ্যালো তুমি কোথায় কি হচ্ছে বলো তো হঠাৎ করে আসতে বললে চুপ করে আছো কেন কোন সমস্যা না কি হয়েছে আমাকে বলো পৃথিবীটা এত আনন্দের কেন পাই দেখো না যে মানুষটা হয়তো বা আর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে থাকবে তারও না অনন্তকাল বেঁচে থাকার কথা হচ্ছে কি হয়েছে শরীর বেশি খারাপ লাগছে এসব বলছো কেন আমাকে বিয়ে করবে ফাইন জানি আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না কিন্তু সে কটা দিন বেঁচে আছি কেননা তোমার হয়ে বাঁচি তোমার হয়ে থাকি জানো আমি না প্রতিদিন সকালে এক কাপ চা হাতে নিয়ে তোমার ঘুম ভাঙাবো তুমি যখন শাওয়ার করে আসবে আমি নিজে তোমার চুল আছে আমরা এক প্লেট থেকে দুজন ভাগাভাগি করে খাব আচ্ছা তুমি কি তরকারিতে বেশি ঝাল খাও মানে আমি তো আসলে বেশি ঝাল মশলা খেতে পারি না আমার তো ওগুলো বারণ তুমি তো জানোই পারবে না কিছুদিন কম ছাড়ে তারপরে খেতে বেশি দিন তো আর না মাত্র আর কয়েকটা মাস পারবে না আমি কি বেশি কিছু চেয়ে ফেললাম ফাহিম বেশি কেন कथा আমি না আজকেই বাবাকে বলবো হ্যাঁ তুমি তোমার বাবা মাকে নিয়ে কবে আসবে चिंता कर আমি বরং এই দুপুরে খাবারের প্রিপারেশনটা করি কতজন আসবে জিজ্ঞাসা করেছিলি ওরকম তো কিছু জিজ্ঞেস করি নাই ও আচ্ছা ঠিক আছে যে কয়জন আসে আসুক 
অসুবিধা নাই তুই কোনো টেনশন করিস না তুই রেস্ট নে হ্যাঁ মা বস বস ভাই দেখেন তো ওনাকে চেনেন আমার মনে হচ্ছে কি আমি ভুল শুনেছি হ্যাঁ ও মনে হয় অন্য কোন সেক্টর কথা বলেছিল আমি শুনতে ভুল করেছি একটা কাজ করি ওদিকে আরো কয়েকটা সেক্টর আছে না আমরা ওগুলোতে খুঁজি কি হ্যাঁ চল কি বলছিস তুই তোরা তো অনেকগুলো সেক্টর কোন সেক্টর খুঁজবি তুই সবগুলো তো খুঁজবো বাবা পাগলামো করিস নে মা আমার মনে হয় ফাহিম নিশ্চয়ই কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ঝামেলা শেষ হলেই ও দেখিস ঠিক ফিরে আসবে না বাবা আমার ওখানে আজকেই খুঁজে বের করতে হবে হ্যাঁ তুমি চলো আমার সাথে আসো কে ভাবে তুম ভালোবাসো রিনি এই চিঠি যখন পড়ছো তখন আমি তোমার থেকে অনেক দূরে এতটাই যে কোনো মানুষের পক্ষে সেই দূরত্ব পেরিয়ে আসা সম্ভব নয় আমি জানি তুমি আমার উপর অনেক রাগ 
অনেক অভিমান করে আছো সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু এছাড়া আমার কি বা করার ছিল বলো তোমার সাথে কাটানো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তগুলোকে বুকে নিয়ে যে মরতে চেয়েছি হাসপাতালের সিঁড়িতে তোমাকে প্রথম দেখি আমার সাথে ধাক্কা লেগে তোমার হাত থেকে একটা কাগজ পড়ে যায় তুলে দিতে দেখি খুব নির্বিকারভাবে চলে যাচ্ছ তুমি আমি খুব অবাক হই ভাবি একটা মানুষকে এতটা অসহায় লাগে কি করে তারপর আরেক দিন তোমাকে বসে থাকতে দেখি সেদিনও তোমার একই রকম মন খারাপ আর কি আশ্চর্য দেখো সেদিনই আমি আমার নিজের ব্রেন টিউমারের কথাটা জানতে পারি লাস্ট স্টেজ বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই হাসপাতালে থাকা আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তোমার অসুখের বিষয়টাও জানি মায়া হয় সিদ্ধান্ত নেই আমার না থাকার মধ্য দিয়েও কেউ একজন বেঁচে থাকুক বন্ধুর সাহায্যে তোমার অজান্তেই আমাদের ক্রস ম্যাচিংটা করিয়ে নেই মিলেও যায় আমার শরীরের একটা অংশ নিয়ে যে মানুষটা বেঁচে থাকবে সেই মানুষটা কেমন খুব জানতে ইচ্ছে হয় আর তোমাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করতে থাকি আর সেই চেষ্টা করতে গিয়ে আমি তোমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেলি এতটাই যে বারবার মনে হতে থাকে তোমার সাথে যদি আর একটু বেশি সময় থাকতে পারতাম আর কয়েকটা দিন যদি বেশি বাঁচা যেত কিন্তু তা তো হবার নয় তুমি যখন আমাকে বিয়ের কথা বললে তখন মনে হলো এত সাধনায় যার জীবনে হাসি ফুটিয়েছি তার জীবনেই কি করে অন্ধকার নামিয়ে আনি বলো তাই তো আমার এমন সিদ্ধান্ত এভাবে পালিয়ে যাওয়া দূরে চিরতরে কিন্তু ভালোবাসার শক্তিটা দেখো দূরে থেকেও আমি তোমার কত কাছে তোমার মাঝে ভালো থেক রিনি ভালোবাসি তোমাকে বাসায় ফেরা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া এর কিছুই নেই আমার মেয়ের কিন্তু কোন সমস্যা নাই শুধু একটু ছোট 
समय काटाबी एक जन आज आपने भलो ना लगे तक बेटा तुम बंधु ना शत्रु